चिकेन ढपर चप मान जे कथागुल खिल्ली कर मेनू ते आजकल देखा जा लक्ष्मी <laughs> 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 छा दिन पुरो गृहबंदी थकल पुरो बेडरेस्ट इनक्लूडिंग सप्तर्श अफि जावा बंध क्यों से चारिदी के जा चलते जर सर्दी काशी मैं एकदम शर अवस्था नाजेहाल से खान फाइनल सुस्थ हुए आज के भावल जो आर पारा जा घरे थकते एबार एक ना बड़ोले नये तीन एक नई हमारे रोज सप्तर्श और रियान सबा मिले जाटू घुरु घुरु करते साथ ही जाब तुम्हारे एन छाड़ी डालिम रियानर जो बहरे बेरोब मान और बस कि खबर तर मध्य इनक्लूडिंग फ्रूट ये खूब इम्पर्टेंट कारण फल खावा रोजकार रुटिने मध्य रेखे विशेषकर ए रखम चारिदी के जो सब शर खराब हो समयटा डालिम तो मास्ट भीषण उपकारी एक फल क्यों मन हे निजे एक् रक्तल्पत भूगे कारण लाल परिमाण खूब ही कम ठंडा लगते ठीक नार भलो ना सब जर सर्दी काशी सवधान थको सबादी हेल्दी खबर दबार खे चले जा दोपुर बेला भात घूम एकदम आराम घुमा तब मैं सब मिलिए मिसिए एयरपोर्ट क्रस कर बस भलो लगे एक स्निग्ध आबहवा जान परिष्कार आकाश निउटाउन रास्ता सुंदर चारिदिकटा दारूण और आप चले काछाची कीसर का सब तो इको पार्कर का इको पार्क जा अरिजित सिंह प्रोग्रामीत सिंह चलो बाबा तो नहीं 
প্রথমে ভেবেছিলাম যে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি এরকম একটা বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদারে বাইরেটা কিনা দেখব তারপর দেখছি এত সুন্দর একটা আকাশ পরিবেশ সব কিছু বাবা ছেলের এখানে হাঁটাহাটি শুরু হয়ে গেছে অলরেডি ভাই আমি না আকাশটা দেখে আজকে পাগল হয়ে যাব এই মেঘ এই মেঘের খেলা চারিদিকে এত সুন্দর কলকাতার বুকে এই এক টুকরো মনোরম পরিবেশটা সত্যি বেশ আলাদা করে একটা শান্তি দেয় এবং আমি জানি না কেন কোনো একটা মানে অবিশ্বাস্য কারণে এই মুহূর্তে আমাদের চোখে আপাতত লোকজন একটু কম দেখা মিলছে আর তার উপরে এই সুন্দর একটা ঝিল শান্ত জল পুরো মানে অসাধারণ একটা ভাইপ পাচ্ছি আমাদের রিয়ান ফাঁকা পেয়ে দিয়ে দিয়েছে দৌড় সব তো জায়গাটা দাঁড়াও একটা ছবি তুলবো আর যদি দাঁড়াও কি সুন্দর লাগছে আমাদের ইকো পার্কে স্পিড বোর্ড চলছে বেশ সুন্দর তো অনেক লোকজন উঠেছে সব তো দেখো পুরোটা মনে হয় একদম ভালো করে একটা ঘুরিয়ে নিচ্ছে ও বাবা আবার ভেতর দিয়ে কি করে চলে গেল আমি ভালো কি যেতে পারবে না আমার কমন ডায়লগটা আমি একবার মেরে দিই বলি কি বলো তো চারদিকে শুধু ওয়াও লাগতেছে খুব ভালো লাগতেছে ভাই খুব ভালো লাগতেছে সত্যি কথা কি দারুণ পরিবেশ অ্যান্ড লুক অ্যাট দিস লুক অ্যাট দিস বিউটি ও এই জায়গাটায় যতবার আসি ততবার মুগ্ধ হই একটা সুন্দর ভালো লাগার মতো জায়গা প্রচুর এসেছি প্রচুর ফটোশ্যুট করেছি প্রতিবার লোভ সামলাতে পারি না আবার হেগেইন এই জায়গাটায় বসে প্লিজ এগেইন কিছু ফটো তোলা হোক দাদা প্লিজ ওখানে রয়েছে অনেকগুলো কটেজ এই কটেজগুলোতে মানুষজন থাকে আর ওই জায়গাটাতে ক্যাফে একান্তে আমি জানিও না এখনও অবধি ক্যাফেটাও রয়েছে কি না বিকজ এতদিন পরে আসছি তো তাই জন্য এখন আগে দেখতে যাই যে ওখানকার ক্যাফে একান্তেটা ওখানে এখনও আছে কি না এই হলো এক একটা কটেজ এত সুন্দর ভাবে তৈরি মানে আমি বলছি এখানকার থেকে কেউ যদি ভিউ পায় বাবা তুমি যেগুলো দেখছো ওগুলোকে বলা হয় পাখি বা বার্ড ডগ দেখেছে এখন আপাতত মাঠে এক প্রস্থ দৌড়দৌড়ি হলো এবার একটু খাওন দাওনের ব্যবস্থা করতে হয় স্পেশালি রিয়ানের জন্য বিকেল গড়িয়ে গেছে ইভিনিং স্ন্যাকের ব্যবস্থা করতে হবে ভেতর গিয়ে দেখতে হবে আমি সে আছে ভেটকি ফিস ফ্রাই ডিমের ডেবিল চিকেন পকোড়া চিকেন ঢপের চপ চিকেন ঢপের চপ ঢপের চপ আছে মানে যে কথাগুলো বলে আমরা এতদিন খিল্লি করেছি সেগুলো মেনুতে আজকাল দেখা যাচ্ছে ঢপের চপ কি না মেনুতে রয়েছে বাও কেমন খাওয়া দাওয়া হলো কলেজ বয় পিঠে ব্যাগ নিয়ে নিয়েছে কেমন খাওয়া দাওয়া পঁয়ষট্টি টাকা জঘন্য চা আমি করতে হবে জঘন্য চা
চা ওটা গরম জলের সাথে টি ব্যাগ দিয়ে দিয়েছে পঁয়ষট্টি টাকা নিচ্ছি যদি ভালো পাতাটা দেয় সেই টি ব্যাগ ডুবিয়ে দিয়েছে গরম জলে বাস হয়ে গেল চা আপাতত যাই এখন গাড়ির মধ্যে যাই চলো রবিদা হেবি চা খেলাম সূর্যাস্ত হচ্ছে সুন্দর একটা বিকেল দেখছি প্রকৃতি সবার চেয়ে সেরা কিন্তু প্রকৃতি হয় তাই না বলো সুন্দর বিকেল তো দেখলাম কিন্তু সুন্দর চা তো খাওয়া হলো না এবার চা খাওয়া হলো পঁয়ষট্টি টাকা করে চা আর গন্ধরাজ চিকেন এর প্রাইস কত ছিল দুই শত ওই দুই শত সামথিং দুই শত উনসত্তর টাকা মতো মানে এক এক মোটামুটি পিস ছিল ধরো ওই তিনটে তিনটে ছটা আটটা দশটা মানে একদম ডিজার্ভ করে না টাকা অনুযায়ী পিসের দাম ওই তিরিশ টাকা করে তিরিশ টাকা করে তিরিশ চল্লিশ টাকা করে তো না ভাই পোষালো না ভাই এখন আমরা একটা ভালো চায়ের সন্ধানে বেরোবো ইকো পার্ক ছাড়ছি সুন্দর বিকেল এখন ধীরে ধীরে ক্রাউডেড হয়ে যাচ্ছে লোকজন বাড়ার আগে আমরা এখন আগে বেরিয়ে যাই ও আমাদের রিয়ান ওখানে গাড়িতে বসে গেছে বা ভালো হ্যালো আমরা যে চলে যাচ্ছি তোমার কিছু যায় আসে না যাই সুন্দর দেখে একটু চায়ের খোঁজে বেরোয় এখন ভিড় দেখেছে সব তো এখন আমরা ভাই অনেক ফাঁকা ফাঁকা বেরিয়ে গেছি ভালো হয়েছে ওরে বাবা এখন ভিড় বেড়েই যাচ্ছে এখন সন্ধ্যা হবে না আরো নিরিবিলি সবাই আসবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমরা নিরিবিলি পাচ্ছ না মাছা ধনেরা মাছা ধনেরা আমরাই নিরিবিলি পেয়েছি যাই হোক হ্যাঁ বাট আমরা তো ভালো সময়টা পেয়ে গেছি ভালো সব ভালোটা আমরা পেয়ে গেছি বেলঘরিয়া এক্সপ্রেস হয়েতে পরপর পরপর প্রচুর চায়ের দোকান বসে সন্ধে একদম হব হব করছে মন ভালো করে একটা পরিবেশ একটা বিকেল আমাদের সাথে থাকলো স্মৃতিতে এবং তারপর ভালো চায়ের সন্ধানে ভালো দোকান খুঁজে বেড়াচ্ছি মনের মতো হচ্ছে না রবিদা ভালো কোথাও নিয়ে চলো কোথায় খুঁজি সেই ভালো দোকান এই যে পাওয়া গেছে পেটুকের সন্ধান হ্যালো তাও আমার নাম কি পেটুক মহারাজ পেটুকের সন্ধানে আমরা পেটুক বেরিয়ে গেছি ভালো চা খাবো চা আজকে খেয়েই ছাড়বো ভালো খারাপ চা খাওয়াবে মানে ভালো চা খাবোই খাবো কি অর্ডার করা যায় মুরগি ভাজা আর আলু ভাজা অর্ডার করি আমি জানি না আজকে কপালে কেন ভালো চা নেই আমাদের নুনটা কেন চাটা মানে নুনটা চা খাচ্ছি নুনটা চা রদ বেরিয়েছে আমাদের এখানে এখানে জানতাম না এখান দিয়ে রদ বেরোয় সুন্দর সাজিয়েছে রথটা দেখো মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম হবার সুবাদে ছোট থেকে একটা কমন ডায়লগ মায়ের মুখে শুনে এসেছি বড় হ বিয়ে কর তারপর বর তোকে বিদেশ ঘুরতে নিয়ে যাবে আশা করি আমার এই ডায়লগটার সাথে অনেক মেয়েরা নিজেদের ছোটবেলার জীবনের এবং মায়ের কমন কিছু কথার সাথে মিল পাচ্ছ তো আমার খুব স্বপ্ন ছিল দেশ বিদেশ ঘুরব বিয়ের পর সত্যি অনেক জায়গায় ঘুরতে পেরেছি বিয়ের আগে আশেপাশে দার্জিলিং গ্যাংটক থাকা সত্ত্বেও ঘুরতে যেতে পারিনি তার কারণ ছিল মায়ের স্কুল জীবন বাবার প্রচণ্ড ব্যস্ততা মানে কর্মজীবনের জন্য আমার জীবনটা বা জীবনের গণ্ডিটা একটু ছোট্ট ছিল যেটা বিয়ের পরে বরের সুবাদে বরের হাত ধরে অনেক 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 জায়গায় আমি সুযোগ পেয়েছি বরের সাথে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু বর কি কখনো আমার সাথে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে পাইনি আমি আজকে একটা স্বপ্ন দেখেছি আজকে দেখিনি অ্যাকচুয়ালি কয়েক বছর ধরে দেখছি গত তিন থেকে চার বছর অলমোস্ট হয়ে গেছে আমি একটা ছোট্ট লক্ষ্মী ঘটে টাকা জমাচ্ছি এই টাকাটা একান্তই আমার খুব ভালোবাসার কিছু সাশ্রয় কেমন করে জমিয়েছি আমার যেহেতু একটা মাল্টি ব্র্যান্ডেড কসমেটিক স্টোর ইন্ডালজেন্স আছে ওখান থেকে যা আর্ন করি তার কিছু কিছু আলাদা করে রেখে আমি সেই লক্ষ্মী ঘরটায় জমিয়েছি 
এবং প্রতিবার যখন বিয়ের পরে বাবা মার কাছে যাই তখন ফিরে আসার সময় একটা রোজকার নিয়ম অনুযায়ী বাবা মা আমার হাতে পাঁচশো হাজার টাকা করে ধরিয়ে দেন সেই টাকাগুলো বা কখনো বর আমাকে শখে আল্লাহ দে পাঁচশো টাকা হাজার টাকা ধরিয়ে দিল সেই টাকাগুলো মানে এতগুলো ভালোবাসার টাকা একত্রিত করে গত তিন থেকে চার বছর ধরে আমি জমিয়েছি এই লক্ষ্মী ঘরটায় যেটাকে আমি নাম দিয়েছি এমন ট্রাভেল টু কারণ এই যে আদরের মো তোমাদের কতটা আদরের জানি না কিন্তু আমার পরিবারের আমি খুব আদরের আমার বাবা মা ভাই বোন আমার বর শ্বশুর শাশুড়ি সবার সেই আদরের মৌ যাকে সবাই বাচ্চার মতো করে বড় করেছে সেই মৌ ফাইনালি বড় হয়ে যাচ্ছে মানে এক বাচ্চার মা হয়ে বলছি ফাইনালি বড় হচ্ছে সপ্তাহ পেছন থেকে হাসছে ক্যামেরার পেছন থেকে তো যাই হোক হ্যাঁ মৌ বড় হচ্ছে এই টু টোয়েন্টি সেকেন্ড অক্টোবরে আমি তিরিশ বছর কমপ্লিট করছি পৃথিবীর বুকে তিরিশ বছর বা তো এই তিরিশ বছরটাকে আমি প্রপার ওয়েতে উদযাপন করতে চাই পরিবার ঘিরেই থাকতে ভালোবাসি এবার কি করে পরিবারের সাথে অথচ একটু অন্যরকম করে উদযাপন করা যায় কারণ বরাবরই জন্মদিন মানে আমি হয়ে যাই একটু ইমোশনাল এবার সেই ইমোশনটা যাতে মাথার মধ্যে একদম চাগার দিয়ে না ওঠে বিশেষ করে এই তিরিশ বছর বয়সে একদম নয় তাই জন্য একটু ভালো করে হই হুল্লোর করতে চলে যাচ্ছি একটু বিদেশে একটু বিদেশে বললাম বেশি দূরে যাচ্ছি না কিন্তু দেশের বাইরে যাচ্ছি বর বাচ্চাকে সাথে নিয়ে চেষ্টা করেছি যাতে আমার টাকায় ওদেরকে নিয়ে যেতে পারি আমার জমানো টাকায় হো এটা কিন্তু আমার কাছে অনেক বড় পাওনা হবে কারণ হ্যাঁ এ বাড়ির হত্যাকর্তা মানে আমাদের বাড়ির বট গাছ আমার বর উনি তো আমাকে অনেক জায়গায় নিয়ে গেছেন আমি একটা ক্ষুদ্র মানুষ চেষ্টা করছি যাতে এই টাকাতে ওকে একটুখানি হাসি দিতে পারি তোমার কি একটু খিল্লি খিল্লি মনে হচ্ছে না খিল্লি মনে হবে কেন বাট আমি তোমার এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই তুমি যে এই টাকা পয়সাগুলো জমিয়ে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলোকে এক জায়গায় করে তুমি যে এত বড় একটা জিনিসের কথা ভেবেছ সত্যি তাও আবার দেশ না বিদেশ নিয়ে যাবে আমাকে আহারে আমার দুটো গাল এবার ব্লাশার ছাড়া লাল হচ্ছে তো বেশি কথা আমি বাড়াবো না আমার এই স্বপ্নের লক্ষ্মী ঘটকে আমি জানি না এর নাম লক্ষ্মী ঘট কেন বলে হয়তো লক্ষ্মীরা এখানে বাস করে তাই আমি মানে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে এটাকে এবার কষ্ট হচ্ছে তিন থেকে চার বছর ধরে জমিয়েছি একটা দিনের কথা নয় মানে আমার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে যে এটাকে আমি ভাঙতে চলেছি জানতে পারি মানে কোন সবাইকে বলে রাখি হ্যাঁ এই ঘরটা না লাক্সারি ঘর এই ঘরটা অন্য সবার ঘর বাংলে এক টাকা দু টাকা বের হয়েছে এই ঘরটা বাংলে পাঁচশো দু হাজার এসব বের হয়েছে start <laughs> রেডি ওয়ান টু থ্রি টুট গেয়া ভাই আমি ঘট ভাঙতে এত কেন নার্ভাস হয়ে
আমার <laughs> 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 কেউ দেখেছো এরকম ঘট কখনো দেখেছো বাংলা বেরোচ্ছে দু হাজার আর পাঁচশো কিচ্ছু নেই আর এইসব বাদ দিয়ে এবার তুমি বলো আমার কোথায় সব তো এক দুজনের ব্যাপার না কিন্তু আমি বলেছি অনেক দিনের ব্যাপার হোক আর যত্নের ব্যাপার হোক তুমি আমাকে বলো কোথায় আমি সিরিয়াসলি ঘরটা হাতে নিয়ে বুঝতে পারিনি ভিতরে এই জিনিস আছে তুই ওই বলে তোমার বউটা একটু কাজে তো এই জন্য আমার মানে ব্যক্তি 5000 করে সরে যেত আমাকে ছুঁয়ে বল আমি তোমার থেকে কোনো দিনও টাকা ঝেড়েছি সত্যি করে বলো আমি ওরম কোয়ালিটির মেয়ে আমি ওরম কোয়ালিটির মেয়ে তুমি সত্যি করে বলো আমি একদম পছন্দ করি না টাকা ধরা কাউকে না বলে আমি টাকা নি এবার তুই বল নিয়ে যাচ্ছ কোথায় আমাদের মানে আমাকে আমার ছেলে নেই নেপাল তো নেপাল পাঁচবার ঘোরা হয়ে যাবে নেপাল কে যাবে যাবে না ভুটান হ্যাঁ তো পাঁচবার ভুটান হয়ে যাবে বাংলাদেশে যাবে এক মাসে এক বছরে ঘোরা হয়ে যাবে তো বাংলাদেশ তাহলে তো এবার আর কিছু কথা বলা যাচ্ছে না এবার তো আমাদের কাউন্ট করতে হবে তাহলে এবার কাউন্টিং এর পালা ব্লগটা কন্টিনিউ করছি না আগে গুনি গুনি আগে দুটো প্রশ্ন রয়েছে ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে দরজা ধাক্কাচ্ছে ছেলে চলে এসেছে আর বেশি ফোন ওয়েট করা যাবে না হ্যাঁ হ্যাঁ ফার্স্ট প্রশ্ন কত টাকা সঞ্জয় করেছি আমি গেস করো তো ঠিক সেকেন্ড প্রশ্ন আমরা কোথায় ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করছি তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে জানাও যে আমরা কোথায় যাওয়ার প্ল্যান করছি